స్వంత లాభం కొంతమానుకు తోటి వారికి సాయపడవోయ్ అంటూ మన పెద్దలు చెప్పిన మాటలను తోచా తప్పకుండా పాటించాలనుకున్నాడు ఓ ఎన్ఆర్ఐ తానొక్కడే ఆ పని చేస్తే ప్రభుత్వానికి ఆ పనిలోని విలువ తెలియదనుకున్నాడో ఏమో ప్రభుత్వ సహకారాన్ని కూడా తీసుకున్నాడు యాభై శాతం తను భరిస్తూ యాభై శాతం ప్రభుత్వాన్ని భరించమన్నాడు ఆయా శాఖల వారిని కలిసి వారి సహాయ సహకారాలతో ఈ ప్రాజెక్టుకు అంకురార్పణ చేశాడు ఏంటో ప్రాజెక్ట్ అనుకుంటున్నారా ఎందరో రైతులు ఆత్మహత్యలతో చనిపోయారు మరెందరో మహిళలు ఒంటరిగా మిగిలిపోయారు మన దేశంలో దేశం మొత్తానికి సాయం చేయలేకపోయినా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు తను అండగా నిలవాలనుకున్న ఎన్ఆర్ఐ ఒక బృహత్తర పథకాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చారు ఏంటా పథకం ఎవరా ఎన్ఆర్ఐ దానివల్ల లబ్ది పొందుతున్న వారు ఎవరు ఈ వివరాలు ఈ వీడియోలో చూద్దాం మా ఛానల్ నుంచి వచ్చే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ పొందడానికి ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు బెల్ సింబల్ ను క్లిక్ చేయండి కూరగాయలు పండించే రైతుకు మెరుగైన ధర రావడంతో పాటు వినియోగదారునికి తక్కువ ధరకు తాజా సరుకు అందాలి ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న దళారీ వ్యవస్థను తొలగించాలి అనే లక్ష్యంతో ఉద్యానవన శాఖ ఫార్మ్ టు హౌస్ అనే నినాదంతో కొత్త పథకం ప్రవేశపెట్టింది పొలంలోని కూరగాయలను నేరుగా వినియోగదారుని ఇంటికి చేర్చేందుకు ఉద్యానవన శాఖ కమిషనర్ చిరంజీవి చౌదరి కృషి చేస్తున్నారు నాబార్డు స్పైసెస్ బోర్డు జాతీయ రాష్ట హార్టికల్చర్ మిషన్ రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన జాతీయ ఆహార భద్రతా పథకం ఇతర పథకాల ద్వారా వీటిని అమలు చేస్తున్నారు పొలంలోని కూరగాయలను అమ్మకాల కేంద్రాలు గిడ్డంగులకు చేర్చడానికి యాభై శాతం సబ్సిడీపై ఆటో ట్రాలీలు సరఫరా చేస్తున్నారు ఎఫ్పిఓలకు డెబ్బై ఐదు శాతం సబ్సిడీపై వీటిని అందిస్తున్నారు దీనిలో భాగంగానే మొబైల్ మార్కెట్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు చిన్న చిన్న కూడళ్లలో సంచార కూరగాయల కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు కూడళ్లలో చిన్న గొడుగు పెట్టి ఎలా అయితే మొబైల్ తదితర వస్తువులను విక్రయిస్తున్నారో అదే రీతిలో కూరగాయల విక్రయశాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఒంటరి మహిళలకు జీవనోపాధి కల్పించే లక్ష్యంతో అపార్ట్మెంట్లు కూడళ్లి ప్రాంతాల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేసే పథకాన్ని ఉద్యాన శాఖ ప్రవేశపెట్టింది సంచార విక్రయశాల ఏర్పాటుకు ఎనిమిది పేల నుంచి పదివేలు ఖర్చవుతోంది దీనిలో యాభై శాతం ఉద్యానవన శాఖ సబ్సిడీగా ఇస్తోంది ఇప్పటి వరకు ఒంటరి మహిళలకు ఆయా జిల్లాల్లో ఉద్యానవన శాఖ ద్వారా వీటిని అమలు చేశారు తాజాగా తిరుపతికి చెందిన ఒక ఎన్ఆర్ఐ సిఆర్ఎస్ లో భాగంగా సంచార కూరగాయల విక్రయశాలలో యాభై శాతం చెల్లించేందుకు ముందుకొచ్చారు అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో సుమారు పదిహేనేళ్ల పాటు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిగా పనిచేసిన ఎం సూర్యబాబు పదేళ్ల క్రితం తిరుపతిలో ఫార్మ్ డైరెక్ట్ ఎంపెక్స్ ఎఫ్డిఐ సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు ఈ సంస్థ ద్వారా కూరగాయలను ఎగుమతి చేస్తూ ఉంటారు కార్పొరేట్ రెస్పాన్సిబుల్ స్కీమ్ సిఆర్ఎస్ ద్వారా సంచార విక్రయశాలలకు యాభై శాతం సమకూర్చడానికి ఆయన ముందుకొచ్చారు దీంతో ఉద్యానవన శాఖ యాభై శాతం ఫార్మ్ డైరెక్ట్ ఎంపెక్స్ సంస్థ చైర్మన్ సూర్య యాభై శాతం భరించే విధంగా ఒక కార్యక్రమాన్ని రూపొందిస్తున్నారు ఈ పథకం కింద ఇకపై సంచార కూరగాయల స్టాల్స్ ను ఉచితంగా లబ్దిదారులకు అందజేస్తారు రాష్ట్రంలో ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న పలు రైతు కుటుంబాలను ఈ పథకం ద్వారా ఆదుకోవాలని ఉద్యానవన శాఖ నిర్ణయించింది ప్రధానంగా ఒంటరి మహిళలు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న రైతుల కుటుంబాల సభ్యులకు వీటిని ఉచితంగా అందిస్తారు దశల వారీగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యాన పంటలు అనుబంధ ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు చేసే వారి సాయం తీసుకుని సంచార కూరగాయల విక్రయశాలను ఏర్పాటు చేస్తారు ఈ విక్రయశాలలకు సబ్సిడీపై ఇచ్చిన ట్రాలీ ఆటోల ద్వారా కూరగాయలు చేరే విధంగా ప్రణాళికలు తయారు చేశారు పదేళ్ల నుంచి కూరగాయలు అనుబంధ ఉత్పత్తులు ఎగుమతి చేస్తున్నాం తద్వారా వచ్చే లాభాన్ని రైతులకి తిరిగి ఇవ్వాలని సంకల్పించాం ఉద్యాన వన శాఖ సంచార కూరగాయల విక్రయశాలకు శాతం సబ్సిడీ ఇస్తోంది మా సంస్థ ద్వారా మిగిలిన యాభై శాతం సబ్సిడీ ఇస్తాం ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న రైతుల కుటుంబాలు ఒంటరి మహిళలకు ఇది ఎంతో ఉపయోగంగా ఉంటోంది అంటారు సూర్యబాబు కూరగాయలు పండించే రైతులకు సరైన ధర రావడం లేదు వినియోగదారుడు మాత్రం ఎక్కువ ధర చెల్లించాల్సి వస్తోంది దళారీ వ్యవస్థను నిర్మూలించి పొలం నుంచి కూరగాయలు నేరుగా వినియోగదారుడికి చేరవేసేందుకు వీలుగా రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలను అనుసంధానం చేస్తున్నాం సంచార కూరగాయల విక్రయశాలను పేదల చేత ఏర్పాటు చేయిస్తాం అని చెబుతున్నారు చిరంజీవి చౌదరి ఉద్యానవన శాఖ కమిషనర్ చూసారా ఫ్రెండ్స్ నాణ్యమైన కూరగాయలు మనం తినాలి అంటే దళారుల చేతుల్లో నుంచి మన చేతికి రావాలి దీనివల్ల మనం నష్టపోతున్నాం రైతు నష్టపోతున్నాడు ఈ చర్యను తగ్గించాలని రైతులు కూడా కడుపు నిండా అన్నం తినాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ ఎన్ఆర్ఐ చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమానికి దానికి సహకారాన్ని అందిస్తున్న ఉద్యానవన శాఖకు మనం సెల్యూట్ చేద్దాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి మరియు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి మా ఛానల్ నుంచి వచ్చే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ పొందడానికి ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు బెల్ సింబల్ ను క్లిక్ చేయండి